Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase de español. Soy Catherine Garcia. Today we are going to cover months, dates, holidays, and all about adjectives. Hoy vamos a aprender los meses, las fiestas y las fechas, y todo sobre uh, adjetivos. Empecemos con los meses. Let's begin with the months. Repite, por favor, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, Noviembre, diciembre. Notice the vowel sounds. Fíjate en la pronunciación. Pay, pay attention to the pronunciation. Las vocales A, E, I, O, U. Agosto, octubre, diciembre. Let's do it one more time together. Repite, por favor. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Lo puedes hacer tú solito? Can you do it on your own? Muy bien. Ahora vamos a decir la fecha. Now we're going to be able to say the dates. Repite, por favor, ¿cuál es la fecha hoy? ¿Cuál es la fecha hoy? Which is the date today? ¿Qué día es hoy? Repite, ¿qué día es hoy? Hoy es el 10 de noviembre. That's the way you say the date. You say, hoy es el, el, and then the number, 10. Day and then the month, noviembre. You say it the long way. Repite, hoy es el 10 de noviembre. Y mañana, tomorrow, mañana, mañana es el 11 de noviembre. Muy bien. Y ayer, ¿qué día fue ayer? Ayer fue el 9 de noviembre. Muy bien, la fecha. Ahora, algunas fiestas, a few holidays. ¿Cuándo es San Valentín? When is St. Valentine's Day? Do you know the date? Es el 14 de febrero. Muy bien. Es una fiesta muy romántica. ¿Cuándo es San Patricio? Es el 17 de marzo. El 17 de marzo. ¿Cuándo es el día de la independencia de Estados Unidos? We all know this date. Es el 4 de julio. Muy bien. ¿Cuándo es el día de Navidad? Aquí tenemos a Papá Noel. Here's a Santa Claus, Papá Noel. Es el 25, 25 de Diciembre, el 25 de diciembre. ¿Y cuándo es la noche vieja? Repite, ¿cuándo es la noche vieja? Es el 31 de diciembre. La noche vieja es New Year's Eve. La noche buena es Christmas Eve. Now, algunas, ahora, algunas fiestas hispanas, a few Hispanic holidays. Primero tenemos el Día de los Muertos, the Day of the Dead. 
primero de noviembre. No es I say primero de noviembre en vez de uno de noviembre. In Spanish, you just use the regular numbers, dos de noviembre, tres de noviembre. The only one that's different is el primero, the first. El primero de noviembre es el día de los muertos. Read along with me about this holiday. El día de los muertos es una celebración azteca desde hace más de tres mil años. The Day of the Dead is an Aztec celebration which originated more than 3,000 years ago. Cuando llegaron los españoles, cambiaron la fecha para que coincidiera con All Saints Day. When the Spanish arrived, they changed the date so that it would coincide with the Catholic holiday, All Saints Day. Hoy en día, la gente de México y los latinos en Estados Unidos celebran esta fiesta. Today, people, the Mexican people and Latinos in the United States celebrate this holiday, construyendo altares para miembros fallecidos de la familia. By constructing altars for members of the family that have passed away. And we see here we have a little esqueleto, a skeleton, la calavera, the skull, y velas, candles, y flores, flowers. Hay un altar, an altar. Y aquí hay el cementerio, the, the people go to the cemetery, the cementerio, to put flowers on graves and so on and so forth. Muy bien. Ahora, Otra fiesta. Esta fiesta es de Barcelona, España. Se llama la Diada de San Jordi, el 23 de abril. En Barcelona, el 23 de abril, se celebra de la Diada de San Jordi. El San Jorge es el santo patrón de la ciudad. St. George, in Catalan, called St. Jordi. Catalan is the language of Barcelona. Um, he is the patron saint of the city. Según la, tradic la tradición, according to tradition, los novios les regalan una rosa a sus novio novias. The boys give a flower to the girls. Your boyfriends are girlfriend to girlfriends or husbands to wives. Y ellas les regalan un libro and the girls or the wives give a book to the men para conmemorar la muerte de Cervantes y Shakespeare el día 23 de abril de 1617. The book commemorates the death of Cervantes and Shakespeare on the 23rd of April, the same day, of 1616. So that's a pretty big coincidence that Cervantes and Shakespeare died, two of the biggest uh, writers in the ever, died the same day, the same year. Se venden más de cuatro millones de rosas, more than four million roses are sold, y cuatrocientos mil libros al cada año, and they sell 400,000, approximately 400,000 books. I've been in Spain for this holiday, and it's a really nice holiday. Throughout the city, there's uh, flower stands where you can buy flowers. There's tables of books that you can peruse. And everyone's carrying flowers and books. And it's, it's a really nice holiday. OK. La Batalla de Puebla, Cinco de Mayo, Mexico. We, you probably know it as Cinco de Mayo, Battle of Puebla. OK. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano triunfó contra los franceses en, en la batalla de Puebla. The 5th of May of 1862, the Mexican army the triumphed against the French in the Battle of Puebla. Significó el fin de un periodo de ocupación francesa in Mexico. It brought about the end of a period of French occupation in Mexico. No se tiene que confundir el Cinco de Mayo con la Independencia Mexicana. Let's not confuse Cinco de Mayo with the Mexican Independence Day. Mexican Independence Day is the 16th of September, 1810. 
es el 16 de septiembre de 1810. So it happened about 50 years earlier than Cinco de Mayo. Hoy se celebra Cinco de Mayo en México y aún más en Estados Unidos. Today we celebrate Cinco de Mayo in Mexico and even to a greater extent in the United States con desfiles, mariachis y bailes folclóricos with parades, mariachis, and folkloric dance, folk dances. Here we have un sombrero, los tres mariachis tocando la guitarra, three mariachis playing the guitar, una bailarina de baile folclórico. Muy bien. Y la última fiesta para hoy, el Día de los Reyes Magos. Es el 6 de enero. En la mayor parte del mundo hispano se celebra el 6 de enero, el Día de los Reyes. In most of the Hispanic world, they celebrate the 6 of, of January, three, three Kings Day or Three Wise Men day, day. Los Reyes Magos means magic kings, the, the magic kings. Los niños piden regalos de los tres reyes. The children, los niños, ask for presents, regalos, from the three kings. And their names are Melchor, Gaspar, Baltasar, the three wise men. This is a great holiday for kids because not only do they get presents on Christmas from Papa Noel, from Santa Claus, they also get presents on the 6th of January from the three kings. And now that we know about dates, we can tell our birthdays. Repite, por favor. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 15 de octubre. ¿Y tú? Escribe, por favor. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el tal de tal. Muy bien. A continuación, vamos a tratar de los adjetivos. Y ahora, todo sobre los adjetivos. All about adjectives. Los adjetivos. One thing you may have noticed about the adjectives is that instead of preceding the noun, they actually follow the noun. Por ejemplo, el vestido azul. Repite, el vestido azul. Instead of the blue dress, it's the dress blue. Repite, un chico alto. Un chico alto. Una clase difícil. Una clase difícil. Una novela romántica. Una novela romántica. Muy bien. Of course, there are some exceptions. Some of very common adjectives actually normally come before the noun. For example, repite, por favor, una buena persona. Una buena persona. A good person. Un nuevo coche. Un nuevo coche. A new car. Un buen libro. Un buen libro. A good book. Una gran ciudad. Una gran ciudad. Grande, gran means a, it means a great city. If it comes after city, it means a big city. Una gran ciudad, a great city. Una ciudad grande would be a large city. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad grande y también es una gran ciudad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una mala experiencia. Repite, una mala experiencia. A bad experience. Those are just a few exceptions. Now, the thing about adjectives is that they must agree in gender and plurality with the noun they modify. Uh, adjectives that end in O change to A for feminine and an S is added for plurality. Let's look at these. Repite, por favor. Mi hermano es rubio. My brother is blonde. Mi hermano es rubio. It's masculine and singular, so it ends in an O. Mi her hermana es rubia. Mi hermana es rubia. She is blonde, but it's female, so it ends in an A. Mis hermanos son ru rubios. Mis hermanos son rubios. My brothers are blonde. It's masculine and plural, so it ends in OS. Mis hermanas son rubias. Mis hermanas son rubias. 
ends in AS because it's female and plural, feminine and plural. Uh, some adjectives, for example, an adjective that ends in an E does not change based on gender, only plurality. Un libro interesante is an interesting book. Una clase interesante is an interesting class. Those um, are the same. Interesante stays the same whether it's masculine or feminine. But if it's plural, you just add an S. Unos libros interesantes. Unas clases interesantes. Normally, if the adjective ends in a consonant, you add A for feminine, ES for masculine, and AS for feminine plural. Masculine plural is ES and AS for feminine plural. Trabajador, what does that mean? That means hard working. Un chico trabajador, a hard working boy. Una chica trabajadora. Repite, una chica trabajadora. A hard working girl. Unos chicos trabajadores. ES, AS. Unas chicas trabajadoras. AS. Okay, some exceptions are intelectual. Doesn't, you don't add an A, it's just una chi, un chico intelectual. Una chica intelectual. Difícil doesn't change either. Un libro difícil, una clase difícil doesn't change. Ahora, los contrastes, opposites. Here are some common adjectives that just, you can use to describe people. Um, do you know any of the opposites to these words? Let's go through them one by one. Joven, repite, joven. Joven is young. So do we know how to say old? Viejo, repite, viejo. Joven, viejo. Alto, alto is tall, repite, alto. Bajo. Or if you want to say just a little bit short or petite or bajito, you can say bajito. Grande, big or large. Pequeño, small. Delgado, thin. Do we know fat? Gordo. Of course, you can always say gordito if you want to say, you know, a little bit fat. <laughs> Delgado is thin. If you want to say skinny, it's flaco. Un chico flaco, una chica flaca. Rubio, we've been using, is blonde. Do we know how to say dark hair? Moreno. Corto. Corto is short as opposed to long. Uh, not short in stature, but sh like short hair, for example. T tiene el pelo corto. He has short hair. So long hair would be el pelo largo. Rico. Do you know poor? Rico y pobre. Muy bien. Generoso is obviously generous. And tacaño would be like stingy. Listo. In this case, we're, we're, we're talking about listo as clever or smart. In some cases, when you use it with a star, you, it means to be ready. For example, if I say listos, estáis listos, are you ready to move on? That would be estar listo, to be ready. But listo here means clever or smart. And the, uh, do you know the opposite of listo would be tonto. Listo, tonto. Okay, see if you can write this in Spanish. Escribe, por favor. My lazy cats. We know how to say cats, gatos, no? Lazy is actually perezoso. Perezoso is the noun, is the adjective for lazy. So if you want to write my lazy cats, remember lazy is going to come after the cat. Mis gatos perezosos. Muy bien. My rich aunt. Tia, tia is aunt. We know rich is rico, but it has to end in an A because it's feminine. Mi tia rica. Muy bien. My red boots. Mis botas rojas. Notice how it's AS and AS. It agrees. Now a sentence. My parents are very generous. We need to make it plural. 
Mis padres son muy generosos. My dog is very skinny. Mi perro es muy flaco. ¿Cómo son? Let's describe these people in the pictures. Ella, la chica, ¿cómo es ella? ¿Es joven o vieja? Es joven, ¿verdad? ¿No? ¿Es rubia o morena? Es muy morena. Muy bien. ¿Es uh, delgada o es gorda? Es delgada. ¿Es guapa? Normally, to say if somebody's pretty, in Spain, they say guapo, guapa for good looking. Uh, lots of times in Mexico, they would say linda. Bonito is another word for pretty. Okay, es una chica guapa, ¿no? Y el chico, el chico aquí, ¿es rubio? Sí, es rubio. También es joven, ¿no? Y es guapo. Y Papa Noel, ¿cómo es Papa Noel? Papá Noel es joven o viejo? Es muy viejo, ¿no? Es uh, flaco o gordo? Es bastante gordo, ¿no? Tiene el pelo blanco también, ¿no? Tiene una barba blanca y un, el pelo blanco. Tiene el pelo largo, una barba larga. Le gusta el color rojo y también es muy generoso, ¿verdad? Sí. Y este niño aquí, a mí me parece un niño, looks like a little boy to me. ¿Es grande o pequeño? Es pequeño. Muy bien. ¿Es rubio o moreno? Es moreno. Muy bien. Y esta pareja aquí, esta pareja, this pair, this couple, son bajos o altos. Son muy altos, ¿verdad? Y son jóvenes o viejos. Son jóvenes. Notice we use S's with the couple because there's two. They're, it's plural. Okay, now we're going to talk about cognates. In Spanish and English, there are many, many cognates. A cognate is a word that is spelled almost the same in two languages. We're very lucky that there are so many cognates between English and Spanish, and you noticed it especially with the adjectives. So here's a list of cognates. Um, we're going to go through them all. I'm going to say, I want you to repeat the Spanish, and then I'll say what it means in English, just in case there's any confusion. Most of them are, you can, you can figure out. Okay. Listos? Ready? Listos? Artístico. Repite. Artístico. Artistic. Arrogante. Arrogant. Atlético, athletic, bilingüe, bilingual, cómico, funny, conservador, conservative, dramático, dramatic, extrovertido, extrovert or outgoing, generoso, Generous, honesto, honest, humilde, hum humble, indeciso, indecisive, intelectual, intellectual, inteligente, intelligent, intuitivo, intuitive. Irresponsable, irresponsible, liberal, liberal, moderno, modern, clásico, classic, paciente, patient, progresista, progressive, rebelde, rebellious, reservado, Reserved, sincero, sincere, tímido, there should be a little accent, tímido, timid or shy, 
Tolerante. Tolerant. Valiente. Valiant or brave. Optimista. Optimistic. Pessimista. Pessimistic. Talentoso. Talented. Ok, muy bien. Ahora, vamos a practicar. We're going to practice the agreement. Mi hermana es artístico, but it's a female, so it's going to be mi hermana es artística. Muy bien. Mis abuelos, mis abuelos are my grandparents. Ya means already, so my grandparents are already old. Mis abuelos ya son viejos. Mi amigo es... You remember funny? Comical? Comico. Mis colegas son listos. Mi madre es rubia. Muy bien. Now, take a look at these subjects and you're going to complete the sentence with two adjectives that describe each person or persons. Tom Cruise, we know, Penelope Cruz, Oprah Winfrey. Mis padres are my parents. Los estudiantes en esta clase, the students in this class. Mi mejor amigo o amiga, remember if it's your amiga, then it's going to be with it, feminine adjectives. In yo soy, two adjectives that describe you. So take a couple minutes and write these down. Escribe, por favor. Think about agreement. Vale, voy a escribir algunos ejemplos. I'm going to write some examples. Tom Cruise es rico y dramático. Es un actor, ¿no? Es un actor dramático. Penelope Cruz, una española, from Spain, es alta y morena. Bien. Oprah Winfrey es rica. It's, she's a female, so it ends in an A. Y generosa. Es bastante generosa también, ¿no? Mis padres son intelectuales y optimistas. Anything that ends in ista, artista, optimista, pesimista, it doesn't change. You can have a masculine, por ejemplo, un hombre optimista. It's still going to end in ista. Okay, los estudiantes en esta clase son inteligentes y jóvenes. Need an accent there. Jóvenes, young. They're intelligent and young. Mi mejor amiga es cómica y artística. Y yo soy bajita. Y extrovertida. If you ask people to describe themselves, lots of times people will say, soy una persona extrovertida. Uh, I'm an outgoing or an extrovert, an outgoing person. Okay, a continuación, vamos a ver las nacionalidades. Next we're going to do nationalities. Ahora vamos a hablar de las nacionalidades. Now we're going to talk about nationalities. Nationalities are just like adjectives. They are adjectives, in fact. They must agree in gender, masculine, feminine, and plural, singular, plural. Okay, first of all, a few nationalities. In Europe, Europa. Repite, por favor. I'm going to give you the masculine and the feminine version. Repite, por favor. Inglés. Inglesa. Francés. Francesa. Italiano, italiana, alemán, 
alemana, español, española, portugués, portuguesa, ruso, rusa, irlandés, irlandesa, escocés, escocesa. You, you can probably tell which, which most of them are. First one is English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Russian, Irish, and Scottish. All from Europe, Europa. Okay, and now for Las Americas, the Americas. Repite, por favor, Canadiense. Canadiense means Canadian, and since it ends in an E, it doesn't change for the uh, feminine. Una persona canadiense, una, un hombre canadiense, una mujer canadiense. It doesn't change. Repite, norteamericano, norteamericana. The norteamericano y norteamericana looks like North American. It really does mean someone from the United States. And another way of saying someone from the United States is estadounidense. Repite, estadounidense. Okay, mexicano. Mexicana, Mexican. Cubano, repite, cubano. Cubana. Cuban. Puertorriqueño. Puertorriqueña. Puerto Rican. Guatemalteco. Guatemalteca. Guatemalan. Panameño. Panameña, with the ñ. Panamanian. Venezolano. Venezolana, Venezuelan, Peruano, Peruana, Peruvian, Chileno, Chilena, from Chile, Argentino, Argentina, de Argentina, Uruguayo, Uruguaya, from Uruguay, Paraguayo, Paraguaya, Paraguay, Brasileño, Brasileña, Brazilian. Okay, now we're going to do a little puzzle. This is like a little puzzle, rompecabezas. You're going to be given some clues and then you're going to have to come up with the nationality. For example, numero uno, me llamo Roberta. Roberta is probably a female since her name is an A. Soy de Guatemala. My name is Roberta and I'm from Guatemala. Me llamo Roberta, soy de Guatemala, soy, and then you write in the adjective, but make sure it agrees. Let's do this one together. Soy Guatemalteca. Ends in an A because she's Guatemalan, she's female. Somos Juan y Mercedes, somos de DF. Somos, escribe por favor. Do you remember what de F is? It's the capital of one, a country. It's la capital de México. De F es lo mismo que la ciudad de México. So they're from Mexico and it's plural, so they're Mexicanos. O S. Mexicanos. Número tres. Me llamo Javier. My name is Javier. Vengo desde Argentina. I come from Argentina. Soy argentino. Ahora, número cuatro. Me llamo Maite. Soy de Madrid. Soy española. Maite is a, a girl's name. Okay. Somos Rosa y Lucinda, dos chicas, ¿verdad? Somos de Panamá. Somos panameñas. A-S. Fem feminine and plural. Soy Elizabeth. Vivo en Nueva York. I live in New York. Soy Elizabeth. Soy norte americana. It's Elizabeth. Somos Pete y Michael. Somos de Canadá. Somos 
canadienses. Canadienses. Plural, so it ends in S, E S. Me, número ocho. Me llamo David. Soy de París. Which, cup, which, which country is Paris the capital of? Soy francés. Número nueve. Me llamo Sofía. Soy de Paraguay. Soy. It's going to end in an A. Paraguaya. Y finalmente, número 10. Somos Pedro y Ana. Somos de Santiago de Chile. Somos chilenos. O-S. It's plural and masculine because of Pedro. Okay. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.